আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে বাফার রেঞ্জ সম্পর্কে অর্থাৎ বাফার রেঞ্জ বলতে আমরা বুঝি কি বাফার দ্রবণের পিএইচ এর পরিসর পিএইচ এর সীমা বা পিএইচ এর পরিসর অর্থাৎ কোন একটা বাফার দ্রবণের পিএইচ যে রেঞ্জ বা যে পরিসরের মধ্যে থাকলে সেই পিএইচ পরিবর্তনের ফলে কোন ধরনের আমাদের বাফার দ্রবণের ক্রিয়ার কোন ধরনের ব্যাঘাত হয় না অর্থাৎ বাফার ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেই পিএইচ পরিসরটাকে আমরা বলি হচ্ছে বাফার রেঞ্জ অর্থাৎ কোন একটা বাফার দ্রবণের পিএইচ যে সীমা বা যে পরিসরের মধ্যে থাকলে পিএইচ পরিবর্তন করলেও বাফার দ্রবণের বাফার ক্রিয়ার কোনো ব্যাঘাত ঘটে না সেই পিএইচ পরিসরটাকে আমরা বলি হচ্ছে বাফার রেঞ্জ তা আমরা বাফার রেঞ্জের সংজ্ঞাটা লিখে ফেলি তাহলে আমরা বাফার রেঞ্জের সংজ্ঞা লিখলাম যে কোনো বাফার দ্রবণের পিএইচের মান যে সীমার মধ্যে থাকলে পিএইচ পরিবর্তনের ফলেও বাফার ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে তাকে বাফার রেঞ্জ বলে অর্থাৎ আমরা এটা কীভাবে বলতে পারি যদি যদি কোনো বাফার বাফার দ্রবণের পিএইচের সীমা হতে পারে যে ফাইভ থেকে যদি সিক্স এর মধ্যে থাকে অর্থাৎ এটা যদি কোনো বাফার দ্রবণের পিএইচ রেঞ্জ বা পিএইচের সীমা হয় বা বাফার রেঞ্জ হয় এই বাফার রেঞ্জের এই মানের মধ্যে যদি পিএইচ এর পরিবর্তন হয় অর্থাৎ ফাইভ থেকে যদি আমি ফাইভ করি বা ফাইভ থেকে সিক্স করি সিক্স থেকে যদি সেভেনে আনি সিক্স থেকে যদি সিক্সে আনি অর্থাৎ এই রেঞ্জের মধ্যে যদি পিএইচ এর পরিবর্তনটা থাকে তাহলে বাফার ক্রিয়ার কোনো ধরনের ব্যাঘাত হবে না অর্থাৎ বাফার ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে তাহলে এই রেঞ্জটাকে আমি তখন বলবো ওই বাফার দ্রবণের জন্য বাফার রেঞ্জ এখন বাফার রেঞ্জ মূলত কৃষির উপর নির্ভর করে বাফার রেঞ্জ মূলত নির্ভর করে বাফার তৈরি করতে বাফার দ্রবণ তৈরি করতে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর মোলার ঘনমাত্রার উপর তা আমরা লিখব বাফার রেঞ্জ নির্ভর করে বাফার রেঞ্জ নির্ভর করে বাফার দ্রবণ তৈরি করতে বাফার দ্রবণ তৈরি করতে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর উপাদান দুটির মোলার ঘনমাত্রার উপর মোলার ঘনমাত্রার উপর তো যে উপাদানগুলো আমরা বাফার দ্রবণ তৈরি করতে ব্যবহার করি নর্মালি আমরা কি ব্যবহার করি বাফার দ্রবণ তৈরি করতে একটা মৃদু অম্ল এবং মৃদু অম্লের অনুবন্ধী ক্ষারক অথবা সেটি খাড়িও বাফার হয় তাহলে আমরা ব্যবহার করব মৃদু খার সেটার সাথে মৃদু খাড়ের অনুবন্ধী অম্ল তো সেই দুটো যে উপাদান সেই দুটো উপাদানের মোলার ঘনমাত্রার উপরই বাফার রেঞ্জ নির্ভর করে এখন আমরা জানি যে হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বা কিকুয়েশনটা হচ্ছে পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পিকেএ প্লাস লগ লবণ বাই অম্ল লবণের ঘনমাত্রা ডিভাইড বাই অম্লের ঘনমাত্রা এখন এই যে লবণ এবং অম্লের ঘনমাত্রা এটার অনুপাতটার উপরে বাফার রেঞ্জের বাফারের পিএইচ কোনো বাফার দোকানের পিএইচের মান নির্ভর করে এখন লবণ বাই অম্লের অনুপাতটা যদি দশ গুণ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তখন আমাদের পিএইচ হবে কত পিকেএ প্লাস ওয়ান হবে কারণ তখন এটা হবে কি লগ টেন কারণ লবণ বাই অম্লের অনুপাতটা যদি টেন হয় মান তাই এখানে লক টেন হবে লক টেন থেকে আমরা টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান করে এখানে পাবো ওয়ান তাহলে পিএইচ হবে পিকেএ প্লাস ওয়ান আবার যদি এই লবণ বাই অম্লের অনুপাতটা হয়ে যায় পয়েন্ট ওয়ান সেই ক্ষেত্রে লগ পয়েন্ট ওয়ানের মান কত হবে মাইনাস ওয়ান তখন পিএইচ হবে কত পিকেএ মাইনাস ওয়ান তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পিএইচ এর মানটা কত হতে পারে পিকে এর চেয়ে প্লাস ওয়ান পিকে এর চেয়ে এক বেশি হতে পারে এখানে বা পিকে এর চেয়ে এক কম হতে পারে তো আমরা লিখতে পারি পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পিকে এ প্লাস মাইনাস ওয়ান বা পিকে ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারি পিএইচ প্লাস মাইনাস ওয়ান একই কথা তাহলে কোনো একটা বাফার দ্রবণের পিএইচ এর ভ্যালু যদি সেই বাফার দ্রবণের 
যে অ্যাসিডটা আছে ব্যবহৃত অম্লের যে পি কে ভ্যালু সে পি কে ভ্যালুর প্লাস মাইনাস ওয়ান এ রেঞ্জের মধ্যে থাকে পি কে ভ্যালুর যে এক বেশি হয় বা পি কে ভ্যালুর যে এক কম হয় সেই ক্ষেত্রে সেই বাফার দ্রবণের জন্য বাফার বাফার দ্রব রেঞ্জটা কার্যকর হবে এবং সেই বাফার দ্রবণের বাফার ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারবে কিন্তু কোনো বাফার দ্রবণের বাফার রেঞ্জ যদি আমরা দেখতে পাই যে পিএইচের ভ্যালুটা পিকে পিকের চেয়ে একের চেয়ে আরও বেশি কম হয়ে গেল বা একের চেয়ে আরও বেশি বেশি হয়ে গেল সেক্ষেত্রে বাফার রেঞ্জটা কিন্তু ভালো থাকবে না এবং বাফার রেঞ্জটা যদি এভাবে এই রেঞ্জের মধ্যে না থাকে সেক্ষেত্রে বাফার ক্রিয়াটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে না আর বাফার ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হওয়ার অর্থ সেটা একটা নিম্নমানের বাফার তা একটা উচ্চমানের বাফার তৈরি করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে বাফার রেঞ্জ কত রাখতে হবে পিএইচ ইজ ইকাল টু পিকে প্লাস মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ পিএইচের মানটা পিকে ভ্যালুর চেয়ে এক বেশি হতে পারবে সর্বোচ্চ কিংবা সর্বনিম্ন এক কম হতে পারবে একের চেয়ে মানে এই পিকে ভ্যালুর থেকে এক মাইনাস করে বা এর চেয়ে কম আর এর চেয়ে বেশি যদি আমি মাইনাস করি অর্থাৎ পিকে ভ্যালুটা যে আর অনেক বেশি কমে যায় সেই ক্ষেত্রে সেই বাফারটা উচ্চমানের বাফার হবে না আবার পিকে ভ্যালুর সাথে ওয়ানের চেয়ে যদি বেশি প্লাস হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রেও সেটা একটা উচ্চমানের বাফার হতে পারবে না তো এটাই হচ্ছে বাফার রেঞ্জ সম্পর্কে আমাদের আলোচনা এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের দুই মার্চে আসে যে বাফার রেঞ্জ বা বাফার পরিসর কতর মধ্যে থাকলে বাফার দ্রবণটা সুষ্ঠুভাবে কাজ করে বা উচ্চমানের বাফার তৈরি করার জন্য বাফার রেঞ্জ কেমন হওয়া উচিত সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে বাফার রেঞ্জের সংজ্ঞা সহ এভাবে ব্যাখ্যা করে লিখব যে বাফার দ্রবণের পিএইচের মান পিকে চেয়ে এক বেশি হলে বা এক কম হলে এই রেঞ্জের মধ্যে থাকলে সে বাফার দ্রবণটা একটা উচ্চমানের বাফার হবে তো এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য